चैनल आज हम करेंगे क्लास इलेवंथ के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर सेवनटीन जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पार्टी इन द बिल ऑफ एक्सचेंज डेफिनेशन ऑफ प्रोमिस नोट एंड हाउ टू कैलकुलेट डेट ऑफ मेचोरिटी ऑफ बिल आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आज का लेक्चर आप पूरे देखें आज के लेक्चर को समझने से पहले क्या चीज आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए अकाउंटेंसी में आपको जनरल एंट्री करना आना चाहिए क्योंकि इस चैप्टर में भी हम कोई अकाउंट तो नहीं बनाएंगे बट हाँ हमें जनरल एंट्री जरूर करनी होगी तो मेक श्योर sure कि आपका जनरल एंट्री का कंसेप्ट अच्छा हो और आप उसमें जनरल एंट्री आपको आती हो तभी आप इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अच्छी तरीके से कर पाएंगे चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को सबसे पहले जानेंगे बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा कि नाम से पता चल रहा है किसी बिल का एक्सचेंज होना यहाँ से आप इसको आप मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा इस चैप्टर को आप एक स्टोरी की तरह समझे तो आपको ज्यादा आसानी होगी हाँ इसकी जो थ्योरी की जो थ्योरी है उसकी डेफिनेशन जो आपको याद करने हो, करनी होती है वो हम आखिरी में करेंगे पहले हम इसको एक बार स्टोरी समझ लेते हैं उसके बाद जो भी इसकी डेफिनेशन बनेगी जो भी इसमें कंसेप्ट आएंगे उनकी डेफिनेशन में आपको कराऊंगा तो बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले आप समझिए कि बात हो रही है एक बिल की क्यों बात हो रही है एक बिल की क्योंकि कुछ बिजनेस में कुछ ट्रांजेक्शन हुई है जो कि उधार पे हुई है जिसके लिए बिल को एक्सचेंज किया गया है बिल को दिया गया है साइन लगा के साइन करके जिसको दिया गया है बिल उसे साइन करके वापस लिया गया है यहाँ पे इसको पैसा समझिए कि एक बिजनेस है बिजनेस में दो कंडीशन हो सकती है या तो कैश सेल हो सकती है या तो कैश सेल हो सकती है या फिर क्रेडिट सेल हो सकती है अगर बिजनेस में कैश सेल हुई है बिजनेस में सेल हुई है वो भी कैश में सेल हुई है तो बिल ऑफ एक्सचेंज का तो काम ही नहीं है बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं कुछ करूंगा ही नहीं ये ये टॉपिक बनाई इसलिए है क्योंकि बिजनेस में जब क्रेडिट सेल होती है ना जब बिजनेस में क्रेडिट सेल होती है तभी बिल ऑफ एक्सचेंज का काम हुआ है अगर कैश सेल हुई है बिजनेस में तो बिल ऑफ एक्सचेंज हम कभी पढ़ते भी नहीं है क्रेडिट सेल होती है बिजनेस में तभी तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं और आज के टाइम में मोस्टली बिजनेस में उधार पे सेल तो होती ही होती है इसलिए बिल ऑफ एक्सचेंज को हम पढ़ेंगे क्योंकि बिजनेस में क्या होती है क्रेडिट सेल होती है आगे चलते हैं तो बिल ऑफ एक्सचेंज को आप इस तरीके समझिए कि एक बिजनेस है ये बिजनेस है ये बिजनेस का ओनर है और साथ ही ये बायर है तो इस बायर ने क्या करा इस बायर का नाम है मिस्टर ए क्या नाम है इस बायर का नाम मिस्टर ए तो इस बायर ने इस सुपर मार्केट से फिफ्टी थाउजेंड रुपीज के गुड्स ले लिए और कह रहा है कि मैं ना आई विल पे लेटर क्या कह रहा है मैं थोड़े टाइम बाद पे करूंगा अब देखिए अमाउंट देखिए क्या है फिफ्टी थाउजेंड का अमाउंट है और कह रहे हैं कि बाद में पे करूंगा तो भाई बिजनेस का जो ओनर है ये कैसे मान जाएगा कि भाई पचास हजार का तो अमाउंट ले जा रहा है पे करे ना करे दिक्कत वाली बात हो जाएगी ना इसका पचास हजार का लॉस हो जाएगा तो कहेगा ये कहेगा ओके आपको क्या ज्यादा कुछ नहीं करना सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट साइन करके मुझे देना है तो आप ये पचास हजार रुपये गुड्स ले जाइए और मुझे बाद में पेमेंट कर दीजिएगा अब वो डॉक्यूमेंट क्या है ये समझिए तो वो डॉक्यूमेंट है वो एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज ही बोलते हैं इस पर क्या होता है इस पर पूरा अमाउंट मैंशन होता है कि कितना अमाउंट पे करना है उस उस बायर का नाम जिसने गुड्स खरीदा है हमसे उसका नाम होता है उसके सिग्नेचर होते हैं उसका पूरा अमाउंट होता है डेट होती है बिल की डेट होती है और कब वो बिल पे करेगा ये सब कुछ इस बिल पर मैंशन होता है ये एक तरह से प्रूफ हो जाता है कि भाई हाँ ये पर्टिकुलर बंदा जो उसने परचेज करी है हमारे बिजनेस से ये इस दिन आके पेमेंट करेगा तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा एक और इसको इसकी एक कॉपी इस बायर के पास भेज देगा एक कॉपी अपने पास रख लेगा इसके पूरे साइन होंगे इस बायर के और इसके ओनर के बिजनेस ओनर के भी साइन हो गए ये एक तरह से ऑर्डर हो गया कि भाई इस दिन पे इस तारीख को आप हमें ये पेमेंट दोगे जैसा कि टू मंथ भी हो सकता है थ्री मंथ भी हो सकता है जो भी इनके बीच में डिस्कस हुआ होगा उस हिसाब से ऑर्डर होगा ऐसा क्यों किया गया ऐसा इसलिए किया गया ताकि बिजनेस में कोई धोखा ना हो सके ऐसा ना हो क्योंकि अमाउंट छोटा नहीं है अमाउंट है फिफ्टी थाउजेंड का हम ऐसे किसी को भी फिफ्टी थाउजेंड का अमाउंट नहीं दे सकते हैं राइट तो हमें कुछ ना कुछ तो अपने पास चाहिए होगी ना सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट को सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन की भाई इसने हमसे पैसा ली हुई ये गुड्स उधार पे लिया है अब अगर ये फाइन डॉक्यूमेंट करने के बाद भी पेमेंट नहीं करता है ये बाहर पेमेंट नहीं करता है तो ये बंदा चला जाएगा ये बिजनेस ओनर चला जाएगा कोर्ट में कोर्ट में जाके इसके तरफ इसके पे केस भी कर सकता है कि भाई देखो मेरे पास ये प्रूफ है इसने पेमेंट करनी थी मुझे जो कि इसने नहीं करी जिस रीजन से बिल ऑफ एक्सचेंज को लाया गया और ये बहुत जरूरी भी था ये बिजनेस के प्रस्पेक्टिव से एक जरूरी चीज भी थी जिसको लाना भी कंपलसरी था आई होप आपको ये समझ में आएगा अब देखिए यहाँ पे तो अकाउंट के डेफिनेशन में जब मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म बताया था तो मैंने बताया था कि भाई अब इसने मिस्टर ए ने उधार पे गुड्स परचेज किया तो डेटर हो गया और ये क्रेडिटर हो गया
कंसेप्ट यहाँ पे सब कुछ वही है फिफ्टी थाउजेंड के गुड्स में स्टडी ने उधार में परचेज करी और कहा कि मैं आपको लेट पे करूंगा इसके बदले में जो मिस्टर ड्रॉयर था जो मालिक था शॉप का उसने कहा कि ठीक है आप बस मेरे को एक बिल साइन करके दे दो उसके बाद आप ये गुड्स को ले जाओ ठीक है अब यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे एक पार्टी और इन्वॉल्व होगी जिसका नाम है मिस्टर बी अब क्या हुआ कि मिस्टर मिस्टर बी को भी ना ड्रोअर ने मतलब बिजनेस के ओनर ने पेमेंट करनी थी तो ये ड्रोअर का आएगा मिस्टर ए को ठीक है आपने बिल ऑफ एक्सचेंज मुझे साइन करके दे दिया अब आप क्या करना कि जो पेमेंट आपको मेरे को कर दिया ना वो मुझे करने के बजाय आप मिस्टर बी को कर देना किसको कर देना मिस्टर बी को पेमेंट कर देना तो यहाँ पे तीसरी पार्टी जो ये इन्वॉल्व हुई है मिस्टर बी इसको हम बोले जाते इसको बोला जाता है पे क्या बोला जाता है इसको पे यहाँ पे समझिए जब भी बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो इसमें इसका नाम लिखा हो गया होगा कि भाई ये जो पेमेंट है ये मिस्टर बी को दी गई है जो कि पे ही है बिल ऑफ एक्सचेंज में इस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिखा गया होगा तो आई होप आपको समझ में आएगा कि जो पार्टी इन्वॉल्व होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में वो कौन कौन सी है ड्रोअर ड्रोई और पे ड्रोअर कौन होता है ड्रोई कौन होता है और पे कौन होता है आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा चलिए अब इसको आगे समझते हैं आगे इसको बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन हमें गिवन है जो कि है अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड और अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम अ सर्टेन सम ऑफ अमाउंट अ सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन और टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहने का मतलब यही है कि एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और एक ऑर्डर है जो कि सेलर जो परचेज करता है जिसने गुड्स को सेल किया जो जिसने गुड्स को परचेज किया उसको देता है एक तरह का ऑर्डर के भाई इस तारीख को हमें ये पेमेंट दे दें और ये एक फ्यूचर डेट पे हो सकती है पेमेंट फ्यूचर डेट पे पेमेंट होती है पर्टिकुलर अमाउंट उस पेमेंट पे लिखा हो सकता है ये पेमेंट उस पर्टिकुलर पर्सन को भी दे, दे, दे सकता है जिसने परचेज करी है इस पर्टिकुलर पर्सन पर जिसने यहाँ से उसने परचेज करी है उसको भी पेमेंट दे सकते हैं नहीं तो कोई थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है जो मैंने आपको बताया उसका नाम भी उसको भी बिल ऑफ एक्सचेंज दिया जा सकता है उसको भी हम कह सकते हैं कि भाई ये पेमेंट तो हमें ना देके इस पर्टिकुलर पर्सन को दे दियो हमारा तेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा आई होप आपको समझ में आएगा इसके बाद है ड्रोअर ड्रोअर की डेफिनेशन क्या है इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज ये मेकर होता है जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया होता है अ सेलर अ क्रेडिटर हु इज एंटाइटल टू रिसीव मनी फ्रॉम द डेटर कैन ड्रो अ बिल ऑफ एक्सचेंज अपॉन द बायर डेटर ये वो पर्सन होता है जिसको पेमेंट लेनी होती है डेटर से द ड्रोअर आफ्टर राइटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज हैज टू साइन इट एज मेकर ऑफ द बिल ऑफ द एक्सचेंज जब ड्रोअर क्या करता है पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज बना लेता है तो उसको ड्रॉइ को देना होता है और उसके साइन लेने होते हैं ताकि उसके पास प्रूफ रहे कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने मुझसे गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी हैं इसके बाद आगे है ड्रॉइ ड्रॉइ इज द पर्सन ऑफ इज द पर्सन अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन ड्रॉइ इज द परचेजर और डेटर ऑफ द गुड्स अपॉन द अपॉन होम द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन तो ड्रॉइ वो पर्सन होता है जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया होता है कि भाई आप इस पर्टिकुलर डेट पे पेमेंट कर देना तो वो होता है ड्रॉइ सॉरी ड्रॉइ वो पर्सन होता है जिसको के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया गया होता है ड्रॉन किया गया होता है जिसको दिया जा होता है और ये एक तरह का परचेजर होता है ड्रॉइ को परचेजर बोलते हैं डेटर भी बोलते हैं पर बिल ऑफ एक्सचेंज के डेफिनेशन में आप इसको ड्रॉइ बोलेंगे और इसमें इस डॉक्यूमेंट क्या लिखा होता है कि इस पर्टिकुलर डेट को आप पेमेंट कर देना तो ये चीज इसमें लिखी होती है उसको हम ड्रॉइ बोलते हैं अब चलिए पे को समझ लेते हैं तो पे इज द पर्सन टू होम देमेंट इज टू बी मेड द ड्रोअर ऑफ द बिल हिमसेफ विल बी पे इफ ही Keep the bill with him till the date of the payment. तो यहाँ पे बताया गया कि पे ना वो पर्सन भी हो सकता है जिसने जो जो कि शॉप का मालिक है जो कि शॉप का ओनर है वो पर्सन भी पे हो सकता है अगर उसको अगर उसने कहा कि भाई ये पेमेंट उसी ने रिसीव की जो ड्रोअर है हमारा जो ड्रोअर है हमारा वो पे भी हो सकता है क्योंकि पेमेंट वही रिसीव कर रहा है पर हाँ अगर किस किस केस में अगर वो ये कह दे कि ये पेमेंट मुझे ना देखे किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे तो उस केस में थर्ड पर्सन हमारा पे होता है कहने का मतलब ये है कि ड्रॉर हमारा ड्रॉर ड्रॉर हमारा पे ही भी हो सकता है क्योंकि पेमेंट मोस्टली वही लेता है बट कई केस ऐसे आएंगे आपके क्वेश्चन में जिसमें क्या होता है कि बिल को एंडोर्स किया जाता है एक थर्ड पार्टी को दे दिया जाता है तो उस केस में वो हमारा पे ही बन जाता है होप आपको ये बात समझ आई होगी अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि प्रोमिजरी नोट जैसे नाम से पता चल रहा है प्रोमिजरी नोट एक तरह का प्रोमिस नोट नेहरू सब कुछ वही है फिफ्टी का गुड्स मिस्टर ने उधार पे लिया तो यहाँ पे क्या हुआ अभी तक इस ड्रोअर ने क्या करा ड्रोअर ने क्या कहा था कि ड्रोअर ने एक बिल बनाया था अब यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या
तो इसे हम बोलेंगे प्रोमिसरी नोट जहाँ पे बायर ने ही प्रोमिस कर दिया कि वो पर्टिकुलर डेट पे आके पेमेंट कर देगा इसने एक नोट लिख के साइन करके खुद ही दे दिया उससे हम बोलते हैं प्रोमिसरी नोट आई होप ये भी आपको क्लियर होगा क्योंकि ज्यादा कुछ इसमें टफ है नहीं सिर्फ लॉजिक को समझिए चीजें आपको अपने आप क्लियर हो जाएंगे अब चलते हैं आगे अब समझिए प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन क्या है तो प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू दिगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नाइनटीन एटीन एटी वन प्रोमिसरी नोट इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नोट बिंग अ बैंक नोट और करंसी नोट कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ दर्टेन पर्सन और दियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट कहा गया है कि प्रोमिसरी नोट एक तरह का प्रोमिस है जो कि बायर ही करता है बायर ही करता है जहां से उसने गुड्स एंड सर्विस परचेज की गई होती है किस पर्टिकुलर डेट को वो आके पेमेंट कर देगा इसे पूरा अमाउंट लिखा होता है उस पर्सन के साइन होते हैं और ये उसको जमा उसको अपने जिसको तो पेमेंट करनी होती है चाहे भी उसका क्रेडिटर होता है तो जाके वो जमा कर देता है मतलब अपने ट्रोई को दे देता है यहाँ पे दूसरी बात ये समझिए कि जो एक पे का कंसेप्ट आया था ना पे का कंसेप्ट प्रोमिसरी नोट में लीगल नहीं माना जाता एस पर दिया गई तो आरबीआई में वो पेमेंट किसको करेगा ड्रॉर को ही करेगा वही उसका पे ही है अगर ड्रॉर कहता है कि भाई नहीं ये पेमेंट तुम इसको कर देना तो इस प्रोमिसरी नोट में ये एप्लीकेबल नहीं होता तो इस बात को आप याद रखिएगा अब समझते हैं कि स्नेरो समझते हैं कि क्या स्नेरो बन सकते हैं कुछ मैंने फोर्थ स्नेरो यहाँ पे लिखे हैं हो तो आगे आप ये बुक में कुछ और भी स्नेरो है पर मेनली जो कंसेप्ट है वो यहीं से शुरू होगा तो आप इस स्नेरो को सही समझेगा स्नेरो इन दिल्ड ऑफ एक्सचेंज क्या है होल्ड एंड वेट ऑफ फॉर दी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट तो होल्ड एंड वेट फॉर दी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट मतलब की अब हमें हमसे किसी ने गुड्स परचेज करे जिसने से परचेज करे उधार भी परचेज करे हमने बिल्ड ऑफ एक्सचेंज ले लिया अब डेट भी आ गई है तो हम उसके पास कॉल करके कह सकते हैं भाई तेरी डेट आ गई है ड्यू डेट आ गई है आप तुम्हें पेमेंट कर दे तो उससे बोलते हैं होल्ड एंड वेट ऑफ फॉर दी रिसिप्ट ऑफ पेमेंट इसकी कुछ जनरल एंट्रीज है जो की बहुत सिंपल है अगर आपको जनरल एंट्री कंसेप्ट आता है तो आपको ये जनरल एंट्री करने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी सेकंड स्नेर क्या हो सकता है सेकंड स्नेर हो सकता है डिस्काउंटिंग विद बिल डिस्काउंटिंग विद बैंक अब इस स्नेर में क्या होता है की मान लीजिए की अब बिजनेसमैन जो इसने गुड्स को बेचा है उधार में बेचा है अब उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी क्या तो अब जिसने को उधार में बेचा है वो तो कह रहा है भाई मैं तो तीन महीने बाद तेरे को पेमेंट करूंगा पर इसको पेमेंट तो की जरूरत तो अभी भी है अभी पेमेंट की जरूरत तो क्या करेगा ये अपने बैंक जाएगा बैंक में जाके जो बिल इसको दिया गया था ना जो बिल इसने साइन करके लिया था वो बिल जमा कर देगा बैंक को और कहेगा देखो जी ये तीन महीने बाद मेरे को पेमेंट आएगी तीन महीने बाद पेमेंट आएगी आप मेरे को कुछ अमाउंट पे कर, पे कर दो मतलब कि आपको जितना में टेन थाउजेंड का बिल अगर टेन थाउजेंड का बिल होगा इसके पास तो टेन थाउजेंड का बिल जाके जमा कर देगा बैंक में उसके बदले में पर्टिकुलर अमाउंट ले लेगा बट बैंक इससे ये कहेगा बैंक इससे ये कहेगा कि मैं टेन थाउजेंड की आपको क्यों दू ये क्या करेगा बैंक बैंक इस केस में फाइव हंड्रेड डिस्काउंट का चार्ज काटेगा तो बैंक इसको नाइन देगा तो बैंक ऐसा क्यों करेगा बैंक ऐसा इसलिए करेगा क्योंकि बैंक को भी कुछ प्रॉफिट हो इस रीजन से बैंक कैसा करेगा तो नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज ही बैंक देगा तो फाइव हंड्रेड रुपीज होंगे वो डिस्काउंटिंग में चले जाएंगे इसकी भी जनरल एंट्री है वो जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा अभी आप सिर्फ कंसेप्ट को समझिए थर्ड पॉइंट है बिल सेंट फॉर कलेक्शन तो यहाँ पे क्या होता है बिल को सेंड किया जाता है बैंक में हमने की भाई कुछ ज्यादा लार्ज अमाउंट है कि बिल हमारे तक फोन आ जाए मिस ना हो जाए या कुछ ऐसा उसमें गलत ना हो जाए गुम ना हो जाए तो हम क्या करते हैं बिजनेसमैन क्या करता है कि उस बिल को बैंक में जमा कर देता है बैंक में बोल देता है देखना भाई इस तारीख को ये बिल ड्यू हो जाएगा तो इस तारीख को इतनी पेमेंट आएगी हमारे अकाउंट में इसके बाद है एंडोर्स टू दी थर्ड पार्टी तो वही बात हो गई कि हमें भी बिजनेस को भी किसी को पेमेंट करनी थी तो हमने एक पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर चेक को क्या कहा कि उस पर्टिकुलर दूसरे बंदे को हमने दे दिया एंडोर्स कर दिया थर्ड पार्टी को दे दिया तो आई होप आपको इस नहरा समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जनरल एंट्री कैसे करनी है वो मैं जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा आपको ये चैप्टर एकदम इजी बना दूंगा मैं आपके लिए चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये पॉइंट को समझिएगा क्योंकि पहले कुछ क्वेश्चन इसी पॉइंट पे डिपेंड करते हैं कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्यू डेट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये समझिएगा सबसे पहले है मेच्योरिटी ऑफ बिल होता क्या ये मेच्योरिटी ऑफ बिल इज द डेट वेन द बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम ड्यू टू बी पेड to calculate this date additional 3 days are added as a period of grace to so, maturity of bill wo hota hai jab due date aa jati hai jab due date aa jati hai usko hum bolte hain maturity of bill of bill matlab ki agar humne samse jitne goods purchase kare usne kaha ki wo particular date ko payment karega aur wo date bhi aa gayi to us particular date ko aap bolenge maturity of bill
किस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझिए इसके लिए तीन स्नेरो समझना जरूरी है पहले तो ये कि आप पता होना चाहिए कि आइडेंटिफाई दी स्टार्ट डेट कि जिस दिन बिल लिखा गया है वो डेट आपको पता होना चाहिए जो कि क्वेश्चन पढ़ के आपको पता चल जाएगी एट द नंबर ऑफ डेज मंथ आफ्टर विच द बिल इज ड्यू वो डेट पता कीजिए वो डेट पता होनी चाहिए आपको जी जो कस्टमर है हमारा उसने कितने महीने बाद पेमेंट करने के लिए कही है ये भी क्वेश्चन में लिखा होता है कि दो महीने बाद पेमेंट करने को कही है तीन महीने बाद पेमेंट करने को कही है अब जो भी उसने कहा है मान लिया कि एक जनवरी को हमने बिल लिख दिया बिल हमने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसमें कस्टमर ने कहा कि दो महीने बाद वो पेमेंट करेगा तो मतलब की वो कब करेगा वन मार्च को पेमेंट करेगा तो वन मार्च को हमने पेमेंट नहीं है उसके बाद हमें तीन दिन और एड करने हैं जो कि होता है पीरियड ऑफ ग्रेस तो टू थ्री फोर तो फोर मार्च की हमारी ड्यू डेट होगी तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करेंगे चलिए इसके एक एग्जाम्पल समझते हैं तो एग्जाम्पल क्या है बिल ऑफ एक्सचेंज वर ड्रॉन ऑन फर्स्ट मार्च 2017 टर्म ऑफ द बिल वाज फोर मंथ द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी बट द बिल बनाए फर्स्ट मार्च 2017 को जो कि चार महीने बाद पेमेंट करेगा हमारा कस्टमर तो ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है तो किस तरीके से ड्यू डेट कैलकुलेट होगी ये देखिए तो ये होगी डेट ऑफ रैंक प्लस टेन यूर प्लस थ्री डेज ग्रेस पीरियड तो डेट कब थी वन मार्च टू को हमने बिल विद्रॉ किया फोर मंथ का टेन्यूर मांगा है फोर मंथ का क्या मांगा है टेन्यूर मांगा है कि चार महीने बाद पेमेंट करेगा इसमें तीन महीने दिन और प्लस कीजिए तो ये कैलकुलेट होकर जो आएगा वो आएगा फोर जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन क्योंकि फर्स्ट मार्च से फोर मंथ तो आपके हो जाएंगे फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट मई फर्स्ट जून और फर्स्ट जुलाई उसमें तीन दिन और जोड़ेंगे तो आएगा फोर जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन तो इस तरीके से आपको डेट कैलकुलेट करनी होती है इसके बाद क्या है इसके बाद एक एग्जांपल समझते हैं कि अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डॉन ऑन फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड एटीन द टर्म ऑफ बिल वॉज ट्वेंटी डेज द ड्यू डेट ऑफ बिल विल बी अब इसको समझेगा तो भाई इसका भी सेम स्टेटमेंट है डेट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ बिल टेन ईयर ऑफ द बिल और थ्री डेज रिस्क पीरियड तो बिल की डेट थी वन मार्च टू थाउजेंड सेवनटीन ट्वेंटी डेज में पेमेंट करेगा कस्टमर हमें और तीन दिन हमें उसे और देने पड़ेंगे तो जो ड्यू डेट निकल के आएगी हमारे पास वो आएगी ट्वेंटी फोर मार्च टू थाउजेंड एटीन तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट करते हैं आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं आएगा अब इसके भी थोड़े आगे कंसेप्ट है ये समझिएगा When the due date is for public holiday. अब माने की जो ड्यू डेट आई ना ड्यू डेट हमने कैलकुलेट करके आई वो पब्लिक होलीडे आ गई वो फिफ्टीन अगस्त आ गया नहीं तो सेकंड अक्टूबर या कोई ट्वेंटी सिक्स जनवरी तीन पब्लिक डे होते हैं पब्लिक हॉलीडे होते हैं तो उनमें से कोई भी एक तीन में से कोई भी एक पब्लिक डे हॉलीडे आ रही है तो उस दिन पे ड्यू डेट हम क्या मानेंगे तो ये बात यहाँ पे कही गई है इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन दी पब्लिक हॉलीडे द ड्यू डेट इज प्रीडिंग बिजनेस डे कहने का मतलब ये है फॉर एग्जाम्पल द ड्यू डेट ऑफ द बिल इज अगस्त फिफ्टीन हमारे हिसाब से जो बिल की ड्यू डेट बन रही है ना फिफ्टीन अगस्त बन रही है जो कि पब्लिक हॉलीडे होता है तो हम जो बिल की ड्यू डेट मानेंगे ना वो एक दिन पहले की मान लेंगे मतलब कि अगस्त फोर्टीन को बिल ड्यू हो जाएगा हमारे लिए हम कहेंगे भाई फिफ्टीन अगस्त को तो हम नेशनल हॉलीडे पड़ रहे हैं तो फोर्टीन अगस्त को तो पेमेंट करते हमें तो ये अब होगा जब पब्लिक हॉलीडे क्वेश्चन में मैंशन होगा ये आपका आई होप ये भी आपको क्लियर होगा अब इसके बाद सेम एक और सीनेर हुआ वेन द ड्यू डेट फॉल्स ऑन दिस सडन हॉलीडे अब क्या हुआ कि कोई इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होगी कंट्री में या कोई ऐसा होता है कई बार इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है कोई सडन हॉलीडे डिक्लेयर हो जाती है कुछ वैसी वैसे ही कोई चीज हो जाए तो ऐसा कर, करना पड़ जाता है गवर्नमेंट को तो उस केस में क्या हुआ है हाउ एवर इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन सडन हॉलीडे इमरजेंसी हॉलीडे लाइक हॉलीडे डिक्लेयर ऑन द डेथ ऑफ नेशनल लीडर द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ अ बिल विल बी द फ्लोइंग बिजनेस डे अब जब सडन हॉलीडे पड़ गई एक इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गई है तो उसमें ड्यू डेट क्या होगी इसको समझेगा फॉर एग्जाम्पल से बताया गया था ड्यू डेट ऑफ द बिल इज अगस्त सिक्सटीन विच इज अनाउंस एज द इमरजेंसी हॉलीडे देन द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी अगस्त सेवनटीन तो अब सिक्सटीन हॉलीडे को अगस्त सिक्सटीन को क्या हुआ बिल की ड्यू डेट थी उसी दिन क्या हुआ इमरजेंसी हॉलीडे पड़ गई तो बिल की जो ड्यू डेट है वो एक दिन आगे चली जाएगी जो कि अगस्त सेवनटीन होगी आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग